mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Entrando assim, sem bater na porta, qual é? Eu vim aqui prevenir você de uma coisa, Norberto. A minha paciência está esgotada, está sabendo? Letícia me contou tudo. Você vai me pagar. <risos> sem essa, cara. Mulher é para isso mesmo. Dá a bola, a gente vai em frente. Depois, depois chuta, né? Canalha, você merece morrer. E quem vai me matar? Você? Ah, cara, te olha no espelho. Eu sou muito mais forte do que você. Na minha miséria! Como desgraçado! Olha aí, mocinho! Miserável! Parta sua cara agora mesmo, porque você precisa tomar parte na competição. Oh. Canalha, canalha! Quem, quem vai com essa briga? Vamos! Ah. Acabem com isso e uma vez o homem será eliminado. Ah, agora percebo. É isso que você quer, né? Quer que eu seja eliminado para ficar desclassificado automaticamente. Sem essa, meu puxa. Depois do certame, a gente se vê. Você não perde por esperar. Nem você, canalha. Vamos embora daqui, Armando. A última prova não demora a ter início e é o mais importante. Vai descansar um pouco para poder competir. Vem comigo, vamos. Eu vou. Mas você não perde por esperar, não é? <risos> o sujeitinho tem tudo Querer meter a cara comigo. Era francamente. Ô Norberto, sua ah. sorte é ser nosso campeão de natação. Eu? Mas todos já estão fartos de suas conquistas e de seu comportamento de cafajeste. Ah, se quiserem, eu vou para outro clube. Hum? Mas levo as taças que ganhei comigo. Ah, tem clube aí que até me paga para eu defender as cores dele, sabe? É só dizer. O Continental, ainda ontem mesmo, andou me sondando. E me dá uma bruta colher para saber. Mas que cínico, hein? Hum? Olha, depois da competição nós conversaremos. <risos> Comigo esses caras não podem. Eu estou na minha. Hum, está na hora. Bem, vamos para a piscina. Mais uma taça ganha na moleza. Está banhado em sangue? Pare a prova! Pare a prova! Acidente! Está suspensa a prova! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Disputa Mortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. 
E então? Está morto. A polícia. Polícia? Mas por que chamaram a polícia? Foi um crime? Crime? Mas como? Norberto recebeu um tiro em pleno peito. Hum? Parece que a morte foi instantânea. Ah, se soubéssemos, não tínhamos tirado o corpo da piscina até a polícia chegar. Mas agora é tarde. Mas um tiro diante de tanta gente? Não, não, não. Eu não acredito, não. Está aí fora alguém da polícia que deseja falar ali, Casimiro. Tá bom, pode mandar entrar. Ora, essa. Pode entrar, inspetor. Com licença. Com o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Por acaso estava presente às provas e viu o que aconteceu. Não intervi antes porque julguei tratar-se de um acidente qualquer. Se desconfiasse de um crime. Boa tarde, inspetor. Boa tarde. Assente, por favor. Muito obrigado. Eu estou pasmado. Como alguém pôde alvejar um nadador em plena piscina diante de tanta gente? É o que pretendo descobrir. Que foi tiro não resta a menor dúvida. Eu estive falando com o médico do clube. Aliás, foi ele que me chamou tão logo, constatou a gravidade do caso. Sabia de minha presença e pediu minha ajuda. Nós lhe somos gratos e eu gostaria de lhe pedir que tomasse conta de tudo, evitando publicidade negativa para o nosso clube. O senhor compreende? Perfeitamente. Né? Eu já telefonei para a minha assistente e pedi que mandasse vir a polícia. Infelizmente, o corpo foi removido para a enfermaria. Mas, mesmo assim, ainda poderão nos dizer alguma coisa. Bem, todos estamos às suas horas, Petro. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar com o senhor, mas a sós. Oh, oh, sim, eu me retiro. Com licença. Obrigado. <coughs> Doutor Casimiro, pelo que andei apanhando no ar, o morto não era muito querido aqui no clube. Eu estou certo disso? Infelizmente, sim. O Norberto, embora fosse um atleta excelente, um campeão, não passava de um mau caráter. Suas conquistas amorosas nos causaram muitos problemas. Olha, hoje mesmo tivemos que apartar uma luta entre ele e um, um nadador de outro clube, o Armando. Empenharam-se em luta pouco antes de ter início a competição. E este outro nadador, Armando, ainda se encontra no clube? Oh, sim, senhor. Todos os elementos que tomaram parte da competição ficaram no clube, aguardando a liberação. Depois eu quero falar com ele. O senhor disse que o nadador assassinado, Norberto, era um conquistador. Sabe de mais alguém que tivesse motivos para matá-lo? É... Bem, ele teve atritos com muita gente. Não só com homens, como também com mulheres. Parece que, aproveitando-se de seu físico privilegiado, o Norberto tinha o um mau hábito de explorar mulheres com quem se metia. As mais velhas, é claro. Com as jovens, limitava-se. Bom, você me entende, né? É um Dom Juan de beira de piscina. É, exatamente isso mesmo. Onde poderia estabelecer o meu local de serviço? E eu precisaria de uma ah, sala... Ah, aqui mesmo. É minha sala particular, mas eu pouco tenho a fazer aqui. Com o diretor social do clube, eu devo estar em vários locais quase que ao mesmo tempo. Olha, eu lhe cedo esta sala. Obrigado. Eu gostaria que mandassem minha assistente ao meu encontro tão logo ela chegasse. Ah, sim, e gostaria de falar com o outro nadador. Não é mesmo o nome dele? A Armando? Isso, isso mesmo, Armando. Por favor, mande trazê-lo à minha presença. Bem, eu mesmo falarei com ele. Ah, fique à vontade, viu? A casa é sua. Obrigado. É... Um crime fora do comum. Matar um nadador em plena piscina quando se efetua uma disputa de campeonato. E com um tiro certeiro. Com licença. Pois não? Eu sou Armando Neville. Ah, sim, sim. O doutor Resimiro me disse que o senhor queria falar com Sim, sim. Por favor, feche a porta e sente-se. Ah, pode deixar que eu mesmo feche a porta, moço. Obrigado. Olá, Suzy. Olá, chefe. Bons olhos a vejam. Obrigada. Estamos aí, né, chefe? O senhor mal chegou e já arranjou é, um caso. É verdade, Suzy. Cheguei de Teresópolis ontem à noite e hoje vim assistir a disputa da Taça de Ouro. Somente amanhã reiniciaria minhas atividades, mas... Ah, peraí, chefe. Onde está o japonês? Hein? Minoro? Não, é. não sei, ainda não estive com ele desde que cheguei. Ah, pois eu jurava que tinha sido o japonês quem havia arranjado um crimezinho para lhe dar trabalho, é, peraí, sabe? Peraí, 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 Suzy. Pegue seu bloco ah. e vamos começar o trabalho. Nossa, falou, 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 tá falado, chefe. Estou de olho. Pode mandar abraço. Senhor Armando, eu soube que o senhor e o morto tiveram uma briga pouco antes do início da competição. Isso é verdade, é, senhor. Por que motivo? Bem, inspetor, eu sou noivo. Letícia, minha noiva, me contou que Norberto vivia dando em cima dela com propostas as mais absurdas. 
Finalmente, esta manhã, ele encontrou no corredor que conduz ao vestiário e, agarrando a força, beijou-a. Eu perdi a cabeça. Sua noiva nunca teve nenhuma espécie de romance com o morto? Não, Letícia não é dessas, inspetor. Norberto sempre andou à sua volta, mas como sabia da fama do camarada, Letícia tratou logo de erguer uma barreira entre os dois. Compreendo. Ouvi dizer que o senhor fez ameaças ao morto. É, na hora da raiva a gente diz tudo quanto nos vem à cabeça, inspetor. Mas eu não poderia matar Norberto com um tiro e por uma razão muito simples. Qual? Eu estava tomando parte na competição. Estava no meu posto e caí na água ao ouvir o disparo do juiz. Todos me viram. Compreendo. Já a sua noiva, o, o, onde, é, onde é mesmo que ela estava? Bem, eu não sei ao certo. Ainda não me foi permitido entrar em contato com Letícia. Está bem, vá procurar sua noiva e traga até aqui. Mas antes, diga-me uma coisa, Armando. É, sabe de mais alguém que teria motivos para... Para matar Norberto? Sim. O quadro social do clube todinho. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tivesse sofrido os assédios ou coisa pior por parte de Norberto. Existem pais, noivos, irmãos e marido que dariam tudo para acabar com o canastra daquele canalha. Alguém nosso conhecido? Não sei, mas parece que a própria esposa do doutor Casimiro foi vítima daquele camarada. Está muito bem. Vá procurar sua noiva. Pois não, com licença. Pois não. É, quer dizer que o camarada era barra pesada e não livrava a cara de ninguém. É verdade, inspetor. Norberto sempre me perseguia com promessas e propostas as mais absurdas. Era um maníaco. Achava-se irresistível. Para ele era questão de honra conquistar toda e qualquer mulher que aparecesse em sua frente. Depois... Bem, depois saía pelo mundo afora contando coisas do arco da velha a respeito. Eu conheço o tipo. Infelizmente existem mais camaradas assim do que seria de desejar. É verdade que ele tentou beijá-la à força, senhorita Letícia? Ele agarrou-me à força e chegou a beijar-me. Mas eu arranhei-lhe o rosto com as unhas. Pode ver isso. O senhor ainda encontra as marcas em seu rosto. Onde a senhorita se encontrava na hora da disputa? Na piscina? Não. Eu assisti a tudo da janela da sala dos troféus. As arquibancadas que cercam a piscina estavam superlotadas. E qual a localização da sala dos troféus com relação à piscina? Ah, fica em frente. A sala dos troféus foi construída recentemente. Fica exatamente de frente ao local de onde os competidores teriam de lançar-se na água. Fiquei ali para ver melhor o meu noivo. Ele até acenou para mim quando estava procurando colocar. A senhorita certamente já ouviu falatórios a respeito das atividades amorosas do morto, não? Mas claro, senhor. Norberto sempre deu motivos a falatórios. Parece que gostava de ser alvo de, das conversas. Uh, sabe de alguém, alguma aventura que tivesse abalado a opinião de todos ultimamente? Bem, bem, é, para ser franca... Olha, inspetor... O que eu vou lhe dizer é um pouco melindroso. Se souberem que eu lhe contei... Não, não fale, vou... senhorita, fale. Serei discreto, pode falar. Bem, é, é, que, é que todos comentam a boca pequena que entre Norberto e Dona Ana Luísa aconteceu alguma coisa. Alguém, num dia de baile, surpreendeu uma conversa entre os dois nos jardins do clube. Ela estava chorando e ele fazia certas exigências ou ameaças, eu não sei bem. E quem é a dona Ana Luísa? A esposa do presidente e do senhor Casimiro. Nossa! É. Sabe onde poderia encontrar essa senhora? Bom, ela não veio ao clube, né? Mas mora aqui perto, chefe. Olha, nessa rua que passa bem atrás da sede do clube. O edifício é o número 42 e o apartamento parece-me que é 506. Obrigado, senhorita Letícia. Pode ir ao encontro do seu noivo. Ah, sim, deixe o seu nome completo e endereço com a minha assistência. Talvez precisamos localizá-la. Eu vou fazer um reconhecimento do local, Suzy. Depois... Ah, deixa comigo, chefe. Oh, senhorita, por favor, dê meu endereço, viu? Aqui, caderninho, tá bom. Eu estava olhando a piscina de perto e eu estava sentado lá do lado esquerdo e só reparei no sangue dentro d'água quando começaram os comentários. Onde estava o senhor? Eu, como juiz da disputa, encarregado de dar o tiro de partida, estava aqui junto ao local de partida. Muito bem, o senhor atirou e os candidatos lançaram-se na água. Até aí, muito bem. No mesmo instante, o Norberto caiu e afundou? É, mais ou menos. Ele caiu na água, começou a se debater e, a princípio, eu creio que todos, como eu, julgaram que ele ia nadar. 
foi tudo muito rápido, né? Quando vimos o sangue aqui, compreendemos. Eu sei, eu sei. Ali em frente é a sala dos troféus. Isso mesmo. Um salão recém-construído em cima dos vestiários dos banistas. Aquele edifício lá atrás pertence ao clube? Não, não. Aquele edifício fica na rua que passa por trás do clube. Ah, se não me engano, é lá que mora o doutor Casimiro, não é? Exatamente. Mas o doutor Casimiro estava aqui, na sede do clube, quando tudo aconteceu. Estava na arquibancada? Não, eu creio que tinha de dar um telefone urgente e afastou-se. Mandou que eu prosseguisse com a competição. Muito bem. O senhor tinha alguma queixa do morto? Bem, de certo modo, cada pessoa do clube tinha uma queixa contra o Norberto. Ele era vaidoso, atrevido e indisciplinado, sabe? Como sabia que o clube precisava dele como defensor, aproveitava-se da situação. Dava muitas dores de cabeça. Chefe! Aí vem a minha assistente. Com licença. E então, Suzy? Não, os rapazes da perícia já foram, né? E o legista disse que foi morte quase instantânea. A vítima durou poucos segundos depois de receber um tiro dado provavelmente com um rifle. Um rifle? É. Isso é muito interessante. O senhor descobriu alguma coisa, chefe? Ah, alguma coisa, Suzy. Mas nada de grande importância. Por favor, veja onde se encontra o doutor Casimiro e peça-lhe que não se afaste do clube até o nosso regresso. Ah, tá. Vamos sair, chefe. Sim. Vamos lá, Suzy. Vamos fazer uma visitinha a certo apartamento daquele edifício lá atrás. Ah. Sei onde o senhor quer chegar, inspetor. Para encurtar a conversa do Ana Luísa, eu sei de tudo. De tudo? Sim. Mas, mas de tudo o quê? O seu romance com o Norberto. Oh. Mas então. Então já lhe contaram. Eu creio que agora podemos falar francamente, não. Garanto-lhe que coisa alguma do que for dito aqui será passado adiante, desde que não tenha nada a ver com o crime. Bem, mas eu não podia ter morto o Norberto. Eu estava aqui, em minha casa. Eu nem fui ao clube hoje. Eu sei. Mas aquela janela ali dá diretamente para a piscina do clube, não? Sim, sim. Eu estava na janela quando começou a competição. Muitas vezes eu fico aqui de cima vendo o que se passa na piscina. Controlando os movimentos de Norberto, não é verdade? Bem, o senhor compreende, não é? Eu... Houve então um romance? Sim. Infelizmente. Mas, mas acabou, inspetor. Não acabou muito bem, não é mesmo? Aquele sujeito era um canalha. Ele sabia usar sua sedução para convencer e explorar as pessoas. Chantagem? De certa forma. O Roberto não trabalhava. Não fazia nada na vida a não ser exercitar-se na piscina e exibir seu belo físico. Para viver, lançava a mão de todo e qualquer expediente. Ele possuía algo que a poderia comprometer seriamente, não é isso? Bem, sim. Cartas? Fotografias. Eu não sei como conseguiu tirá-las. Deve ter contado com a ajuda de um cúmplice. Mas a verdade é que eu vi cópias das fotografias... que por nada nesse mundo eu gostaria que chegassem às mãos de Gassimiro. E por isso, pagava. É, é verdade. Eu empenhei joias, arranjei empréstimo. E ele, ele sempre queria mais e mais. Eu estava feito louca. E por isso achou que a única saída seria matar o seu algoz. Não, não, eu não matei Norberto. Eu não saí de casa. Eu... Mesmo sem sair de casa, daqui da janela, com um bom rifle... Com... Mas... Ele foi morto com um tiro de rifle? Exatamente. Por quê? Na, não, nada, nada por nada. Eu perguntei por perguntar. Ou foi porque conhece alguém que é perito em tiros com rifle? Não, eu não... Não minta, dona Ana Luísa, o caso é muito sério. Trata-se de assassinato. E se a senhora esconder informações, poderá ser arrolada como cúmplice do crime. Mas não, eu, eu nada tive a ver com... Nada, eu juro, inspetor. Então não deve ter dúvidas em nos dizer quem é a pessoa de suas relações... e também das relações do morto, que é exime atiradora. Quem é essa pessoa, dona Ana Luísa? Quem? O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral Disputa Mortal. E 
E então, está disposta a falar? É, meu marido é, é campeão de tiro com rifle. O doutor Casimiro? Sim, mas eu não acredito que ele tenha... Ah, não, não, eu não posso acreditar. O Casimiro não faria uma coisa destas? O seu marido tem um rifle aqui em casa? Tem, sim. Por quê? Eu gostaria de vê-lo. Venha comigo, por favor. Está guardado no quarto, lá dos fundos. Venha. Está aqui neste armário. O que foi? Impossível. O um rifle de Casimir desapareceu. Não está mais aqui. No entanto, ainda ontem à noite, meu marido esteve limpando a arma e tornou a colocá-la aqui. Eu vi. Então, seu marido ontem esteve preparando a arma? Preparando? Não, não. Ele esteve limpando. Isso mesmo. E tornou a guardá-la neste armário? Pois é. Não compreendo. Este armário não tem chave, pelo que estou vendo. Qualquer pessoa poderia abri-lo. Teve visitas ontem à noite ou hoje pela manhã? Visitas? Não, eu acho... Sim, sim, espere... Hoje pela manhã o senhor Martins esteve aqui e veio a este quarto apanhar balas de pólvora seca. Quem é o senhor Martins? O juiz das competições. Então ele esteve pela manhã neste quarto de guardado, sozinho? Sim, sim. É uma pessoa praticamente de casa. Eu abri a porta e mandei que entrasse. Não o viu sair? Não, não. Eu estava lá dentro falando ao telefone quando ele gritou que já ia. Saiu pela porta de serviço porque não passou pela sala. O juiz. Mas... Ele teria motivos para desejar a morte do campeão de natação? Então, o senhor não sabe? O quê? Cláudia, a noiva do senhor Martins, ela se suicidou por causa de Norberto. Foi um caso muito comentado. Compreendo. Ninguém mais além do juiz esteve nesse quarto. Que eu saiba, não. Está bem, muito obrigado, dona Ana Luísa. Creio que guardaremos segredo a respeito de tudo quanto nos contou. Passe muito bem. A janela da sala do diretor social também dá para a piscina. E tem a vantagem de ter uma pesada cortina atrás da qual um atirador poderia muito bem ter se escondido, Suzy. É, e o senhor acha que foi o doutor Casimiro? Não, eu não estou certo, mas podia ser. Quem nos garante que ele não estivesse a par do que havia entre Norberto e Dona Ana Luísa? Quem? É, nem ninguém. Não... Ai, que susto, ah, é que susto, Minoro. Pensei que era o defunto. Ah. Ai, meu Deus, você aqui? E como é que você soube? Antes de mais nada, boa noite, muito, não? Boa noite, Minoro. Quer <risos> vocês gostam de imitar eu, não? É, eu gosto de vocês também. Graças. Minoro, estava saudoso do Luiz Amigo, não? Nós então, também, Minoro. Você é. falou para a sua casa e ficou sabendo que Luiz Amigo... O amigo tinha vindo para o clube, não? Então, o que foi que o Minoro fez? Como é muito bisbilhoteiro, né? Veio função de não tinha sido chamado, né? Você já soube do caso, não, né, Minoro? Já, sim, sim, meus amigos, já soube. Não? Então, pensei que talvez pudesse ser útil ao um justíssimo inspetor. É, o camarada foi morto com um tiro de rifle no peito quando acabaram de ouvir o sinal de partida para a disputa aquática. O Minoro sabe isso. Tiro de rifle, não? Isso é que o menor não sabia, não? É, se conseguirmos refazer a, a linha do tiro. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos falar com o juiz imediatamente. Norberto era o terceiro a partir da, da, da direita. E, e quantos eram os competidores? Oito ao todo. Quer que os enumere? É, por ordem de colocação, por favor. Bom, em primeiro, Ricardo. Depois, Nelinho. Em terceiro, Norberto. Depois, Alírio, Cadaval, Armando, Bianco e Guedes. Era essa a colocação. Mas por quê? Não, 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 por nada. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, ah, desculpem. Por nada. A senhorita vinha distraída e não nos viu chegar. Procura alguém? Ah, sim, o meu noivo. Ele veio na direção da piscina. A piscina está interditada. Não sei se a senhorita soube. Ah, sim, mataram um homem aqui à tarde, não? É, eu sei sim. O meu pai é o diretor social do clube. Ah, é filha do doutor Casimiro? Sou. 
Meu nome é Miriam. Um prazer, inspetor Santos. <risos> ah, é, é da polícia. Uhum. Bem, é, já que a piscina continua interditada, eu vou procurar o meu noivo em outro lugar. Com licença, assim, com licença. Moça é bonita ah, muito, né? É, é. é, você também quer tirar uma ondinha de conquistador, né, japonês? Olha que pode acabar com um tiro e cair tu na piscina, oh, hein? Ô, menino, o que é isso? Vamos Desculpe, ver. chefe. O rapaz deveria estar aqui. O tiro atingiu bem no coração. É. Ele teria mais ou menos um metro e oitenta e cinco, pelo que vi em sua ficha. De pé aqui, para o tiro poderia ter vindo da sala do diretor social. Podia ter partido também da ganha edifício lá de fundo, né? É, ou então da sala dos troféus, isso. onde estava aquela moça, a Letícia. Espere, espere, é isso, espere, é isso. esperem. Oh, que confusão. A sala dos troféus fica bem em frente. Já a sala do diretor fica ao lado. Seria um tiro enviesado. E pelo laudo a bala penetrou em minha reta. Quase atravessou a vítima. Ah, então foi a Letícia mesmo? Está ali da janela da sala dos troféus, ela apontou e ó... Hum. Ou então... Ou então o que, chefe? Nada, nada. Hum. Antes de tudo, precisamos localizar a arma do crime... que, ao que tudo indica, pertence ao senhor Casimiro. Se torna a repetir que eu não... Não adianta mentir, Miriam. Eu sei de tudo. Foi o próprio Norberto que me contou. O quê? Ele me contou? Oh, mas que canalha. Confessa então, não? Eu não confesso coisa alguma. E você pensa mesmo que eu me casaria com uma moça que... Agora oh, oh, eu compreendi tudo. Você está procurando um meio de fugir ao nosso compromisso. Você é tão can... um canalha quanto o seu amigo Norberto. Ouça, Miriam. Eu gosto de você, eu gosto muito mesmo. Depois de tudo quanto aconteceu entre nós, eu não tinha outro pensamento a não ser casar com você. Mas agora, agora eu tenho as minhas dúvidas. Vou eu... uma coisa, Clécio. Ah. Se você está usando este truque para romper o nosso compromisso, fique sabendo que você pode se dar muito mal. Eu armarei um escândalo de todos os, os diabos em sua família. Chantagem, é? <risos> Até isso você aprendeu com ele. Norberto não era um chantagista. Não? Não. Pergunte à sua querida mãezinha, então. Ela sabe a verdade, ela sabe toda a verdade. Não põe o nome da minha mãe nessa sujeira toda. Norberto era um canalha e você... E você... eu estou sendo vítima de sua esperteza, não é? Mas comigo não, Miriam. Eu descobri tudo e acertei as contas com o Norberto. Agora, quanto a você... Olha aqui, quanto a você, Miriam... Eu... O quê? Eu não sei o que, é que eu faço. O quê, hein? O quê? Você acertou as contas com o Norberto? Mas então... Então você... Oh, não me toque! Você é um assassino! É um assassino! Miriam! Miriam, espere, por favor, não... Você não me entendeu bem, Miriam, Miriam! Espere um momento, rapaz. Quem é o senhor? Solte meu braço, por favor. Inspetor, ilustre inspetor, o santo mandou esperar, tem que esperar, não? É bom esperar mesmo, quer dizer, não? É polícia? É, mas o que querem de mim? Ouvimos a conversa de você com a sua noiva. Ah, ouviram? Mas isso é um absurdo. Os senhores não podiam. Ah, foi sem querer, meu chapa. Estávamos sentados naquele banco atrás dos arbustos, né? E vocês chegaram... E daí? Hum, e daí? O que querem de mim? Ouvimos. Onde é que você mora, rapaz? Eu? Bem, eu moro no mesmo edifício em que a Miriam mora. Verdade? <risos> em que andar? No quarto andar. O edifício tem apenas cinco andares. O apartamento de Miriam é no último. E o rapaz estava essa manhã, estava em casa? De manhã eu estava. E o... cometeu o não? Competição foi de tarde? Na hora da competição na piscina, onde você estava? Dormindo na minha casa? Depois do almoço eu deitei-me para tirar uma pestana e daí? Bom, tinha mais alguém em sua casa? Sua família? Minha família está viajando. Eu estou só em casa. Muito conveniente. Seu nome mesmo é... Clécios. Por quê? É... Nada, nada. Simples curiosidade. Se não me engano, ouvi você dizer à sua noiva que acertou as contas com o Norberto. Que espécie de acordo você fez com ele e o acerto de contas? Né? Ah, aquilo, né? Bem, eu... 
Eu e o Norberto éramos muito amigos, até que eu descobri certas coisas entre ele e Miriam. Mas eu não me dei por achado. Ontem à noite estive no apartamento dele e enquanto o Norberto tomava banho, revistei a secretária e encontrei diversos envelopes. Eram cartas e fotografias comprometedoras que ele usava para fazer chantagem com certas pessoas. Escondi tudo no meu casaco e me despedi levando os envelopes comigo. E o que fez com eles? Não. Anotei os nomes e endereços das pessoas chantageadas e tratei de devolver o material a seus donos. Pelo correio? Não, não. Era um, era um pouco, sabe? Mais ou menos umas oito pessoas, todas da mais alta situação, que eu fui entregar pessoalmente ontem mesmo. Somente uma das pessoas eu não encontrei. E por isso procurei esta manhã. E esta pessoa? Oh, eu, eu não posso dizer o nome. E se eu adivinhar? Não acredito que adivinhe. Dona Ana Luísa, não é? Mas como o senhor sabia? Então você esteve esta manhã no apartamento de Dona Ana Luísa. E ela não nos disse nada. Claro que não ia dizer. Afinal de contas, o que eu fui fazer Eu compreendo, lá... compreendo. Você esteve no quarto de guardados daquele apartamento? Não. Nem mesmo cheguei a entrar. Toquei a campainha e a própria Dona Ana Luísa atendeu. E eu, assim, um tanto embaraçado, entreguei-lhe o um envelope que lhe correspondia sem mais comentários. A não ser dizer que tudo estava terminado. Virei as costas e fui embora. Que horas foi isso? Por volta das dez e meia. Aí eu voltei para o meu apartamento. Desde então não esteve com Miriam ou qualquer outra pessoa? Não. Ontem, depois de entregar a seus donos aquelas cartas e fotografias, fui para casa e enchi a cara. Acordei com uma bruta ressaca. Por isso eu não saí. Somente agora de noite é que vim ao clube procurar Miriam. Ela não estava em casa. Dona Ana Luísa me disse que tinha vindo para cá. Está muito bem. Pode ir, rapaz. Muito obrigado. Olha aí, por favor, não comentem a respeito do que eu encontrei na casa de Norberto. Pensei que sem aquelas provas, ele perderia o meio de vida. Muito obrigado, até logo. Teria é sido o rapaz esse que atirou o corifo? É o que eu pretendo saber, Minor. Vamos procurar obter certas informações. Vamos ver no fichário do departamento de esportes. Lá saberemos de tudo. Departamento de Polícia Judiciária. Aqui é Casimiro Ortiz quem fala. Eu quero falar com o inspetor Santos. Ah, um momentinho, tá? Obrigado. Chefe, é para o senhor. Ele parece que é o diretor daquele clube. Obrigado, Suzy. Alô? Bom dia, inspetor. Bom dia. Desculpe incomodá-lo tão cedo. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Sim? E o que foi? O rapaz que faz a limpeza da piscina encontrou esta manhã um rifle no interior da piscina. E acontece que, ao que tudo indica... O rifle me pertence e foi roubado em minha casa. Onde está a arma? Está aqui na minha sala. O rapaz trouxe-a diretamente para mim. Irei para aí em seguida. Não deixe mais ninguém pegar na arma. Sim, senhor. Eu estarei à sua espera. Até já. Suzy, ah. acharam a arma do crime. Acharam, chefe? Mas só. Alguém jogou-a dentro da piscina. Vamos para o clube. Agora ah. mesmo. Vamos lá. Poxa vida. Só assim aquele japonês desencarna da gente, hein? Aí, olha essa Quem foi que disse isso, senhorita? Me é. não tá aqui mesmo, não? Tá dizendo que os raios o partam, parece até assombração. Vamos embora, minha vai gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai do meu tempo. É. nada puderam apurar na arma. Estava limpa e, além do mais, deve ter passado a noite toda dentro da piscina. E o que é que o amigo pretende fazer agora? Lançar mão de um truque. Para tanto, preciso falar com cada um dos suspeitos em particular. Suzy. Prontinho, chefe. Pode dizer. Trato de convocar todos os arrolados na nossa lista. Falarei com um de cada vez. Deixa comigo. O que querem ainda de mim? Descobri tudo, senhorita Letícia. Sei como foi que matou Norberto. <risos> Sim, é. Pois faça o favor de me dizer, pois eu mesma não sei. Está louco, inspetor? Eu não matei ninguém. Eu estava em minha casa e fran... francamente, inspetor... 
eu? O senhor não tem provas. Eu estava realmente nesse escritório, mas falava ao telefone quando ouvi os gritos. Aliás, eu posso dar o nome da pessoa que falava com Não, não, muito obrigado. Não é preciso. Eu acredito no senhor. Suzy. Ah, falou, senhor. Pode mandar entrar outra pessoa. Deixa comigo. Ah, francamente, eu não entendo por que me chamaram. Eu nem estava no clube quando tudo aconteceu. Eu sei, senhorita Miriam. Mas não foi daqui do clube que a senhorita atirou em Norberto. O quê? Eu atirei? O senhor não tem provas do que está dizendo. E se eu lhe disser que tenho? Encontramos o rifle de seu pai na piscina esta manhã. Ah, e daí? O rifle foi roubado lá de casa. Mas tinha suas impressões, senhorita. Apenas as suas impressões. Sim. Mas é, não, não pode ser. É, eu tenho certeza que eu cuidei de... <risos> Tem certeza de que limpou bem o cabo da arma, não é? Pois enganou-se. Sobrou uma impressãozinha. Diabos! Eu tinha que esquecer alguma coisa. Eu ainda confesso então que matou a paz? Hum. E é preciso confessar. Vocês já não descobriram tudo. De onde atirou? Do terraço do edifício em que moramos. Por que matou Norberto? Ele... Aquele canalha, ele... Ele me enganou. Eu estou esperando um filho. Ele jurou que comigo seria diferente. Que... Que eu me casasse com Clécios porque meu noivo é rico. E no mais tudo continuaria bem entre nós dois. Mas era mentira. O canalha queria livrar-se de mim. Contou ao meu noivo coisas horríveis a meu respeito e eu... E eu compreendi que estava farto de mim. E eu amava. Eu amava, compreendem, eu amava. E por isso matou? Oh, francamente. Eu tomei todas as precauções. Eu, eu não sei como é que descobriram. Não descobrimos coisa alguma. A senhorita é que acaba de nos revelar seu crime com todos os detalhes. Mas a... E a impressão que encontraram? Nós temos a impressão de que foi engano de expressão, né? Hum? Ninguém pode encontrar coisa alguma que não existe, né? Oh, malditos canalhas cretinos! Nossa senhora! A moça parece parente da reunida às vezes, né? Veja, Paulinho! Ora, é! Eu tenho conhecido. Mas a senhorita Minha também tem um, uns bichos aí bravos que quando. Uma senhorita Suzy, né? De vez em quando solta, não? A moça soltou o bicho agora. Canales, vocês me enganaram. Não tinha. Vamos embora, vamos embora, não. Daqui a pouco a bicharada vai aumentar. Vamos embora. É, você está presa, mocinha. E não adianta esbravejar. Tem que ir. Querem saber de uma coisa? Eu quero que todos não, vocês... Não, 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 por favor, por favor, Zinhita. Já soltou muito bicho agora. Ah, mas agora não deve soltar esse não, porque deve ser maior do que o elefante, não? Esse não dá pé, não pode não, não pode não. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral Disputa Mortal. Chegaram em os artistas Carlos Leão no papel de Norberto, Wilson Marcos foi Armando, Ilka Maria, Letícia, Geraldo Velar, Casimiro, Carmen Dolores, Ana Luísa. Carmen Sheila, Miriam, Laio Júnior, Clécios, Orlando Melo, Juiz, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Controle de som, Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Assistente, Aldir Santana. Contra regra, Geraldo Cruz. Ensaios e direção, de Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Carlos Leão. Supervisão, Carlos Sigelman. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.